சூர்யாவோட அந்த ஸ்டாண்ட் வித் சூர்யா அப்படிங்கிற விஷயங்களுக்கு கமல் வந்து அது வந்து ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிறைய மக்கள் கமல் ஆதரிக்கிற பல விஷயத்தை ஜனங்க ஆதரிக்கிறது இல்லை கமலையே ஜனங்க ஆதரிக்கல கமல் சூர்யாவை ஆதரிச்சா என்ன ஆதரிக்கிறா நமக்கு என்ன இப்போ சிவகுமார் கூட வந்து சொன்னார் என் பசங்களை அதை காப்பி டீ சாப்பிடாதீங்கன்னாரு அப்போ காப்பி டீக்கு விளம்பரம் கொடுக்கலாமா அவங்க பசங்க அதை நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களா கேட்டதே கிடையாதா சொல்லுங்க நான் உங்கள் ஃபோனை தட்டி விட்டுருவார சொல்லுங்க என்ன என்ன பண்ணுவார் ஏ ஏ அதாவது இந்த மீடியாங்கிறது என்ன தெரியுமா மீ ஊடகங்கள் ஊடகங்கள் இருக்கிறது வந்து வெறும் கண்ணாடி மாதிரிம்மா பிரதிபலிக்கணும் நீங்கள் அதில் பெயிண்டிங் எழுதி இதுதான் சமுதாயம்னு நீங்கள் காட்டக்கூடாது அதான் செய்கிறீங்க அது தவறு இன்னைக்கு மக்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் மக்கள்ங்கிறது யாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மக்கள் யார் முன்சாமி குப்சாமி உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற பெருமாள் இல்லை சொல்லுங்கள் பெரும்பாலான மக்கள் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் மீட் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை பேர் மீட் பண்ணுவீங்க வலைத்தளத்தில் வெட்டியாக உட்காருவோம் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் எழுதுவோம் வலைத்தளத்தில் அப்போ வலைத்தளத்தில் இருக்கிறபடி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அமைச்சுப்பீங்களா அப்படி கிடையாது அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையே நீங்கள் வலைத்தளத்தை படி அமைச்சிக்க மாட்டீங்க அரசாங்க வலைத்தளத்தில் இருக்கிற மாதிரி நடக்கணுமா எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் புதிய கல்விக் கொள்கை நிறைவேற்ற ஏன் இத்தனை அவசரம் எது அவசரம் என்ன அவசரம் நாளைக்கு நாளையில இருந்து பண்ணுறாங்களா சூர்யா படம் எடுக்கிற மாதிரி முதுவா நிதானமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் எடுப்பாங்களா என்ன சொல்ற வராங்க கொஞ்சம் சூர்யா சூர்யா வந்து இது அவசரம் வேண்டாம்னா சூர்யா எலெக்ஷனில் நிற்கட்டும் ஜெயிக்கட்டும் அப்புறம் போய் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அவர் என்ன சௌரியமோ அது மாதிரி பண்ணட்டும் அது வரைக்கும் பேசக்கூடாது மூன்று வயது குழந்தையால் மூன்று மொழி படிக்க முடியுமா எல்லாம் படிக்க முடியும் இதோ இந்த கழக்கூத்தாடி கம்பியில் பொறுத்துற மாதிரி ரெண்டரை வயசு குழந்தை அது அஞ்சு மாதம் பேசும் குழந்தைகளுக்கு நம்மை விட பல மடங்கு அறிவு ஜாஸ்தி அந்த அறிவை நீங்கள் டப்பா போட்டு மூடி வச்சு சாலின் குடும்பத்தார் நடத்துகிற பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் பேசி தான் ஃபைனு அங்கே ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னபோது அப்போ வசதி இருக்கிறவங்க படிக்கலாம் அப்போது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வசதி இல்லாதவும் முட்டாளாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் மோடி அரசு என்ன நினைக்கிது வசதி இல்லாதவனும் புத்திசாலியாக வரணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா வசதி இருக்கா நீ என்ன வேணால் நல்லவனாவா புத்திசாலியாவா வசதி இல்லாதவன்னா நான் கொடுக்குற கார்பரேஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் அழுங்க ஒன்றுக்கு போகிறதுக்கு கக்கூஸ் கூட ஒழுங்காக இல்லாட்டா கூட நீ அங்கே தான் படிக்கணும் ஏன் அந்த கார்பரேஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு நீங்கள் ஏன் நல்ல கல்வியை கொடுக்கக்கூடாது அவங்க உங்கள் தாய்மொழியில் படித்தா தான் அவங்க சிறப்பாக இருக்கும் தாய்மொழியில் படிக்கிட்டாங்க மும்மொழி கொள்கைனா என்ன ஒருநாள்ட்டர் <laughs> 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 அது முக்கியமா எல்லாரும் டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சுக்க முடியுமா இது பாருங்க தென் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் தென் மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க மிக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னைக்கு பாம்பேயில் இருக்காங்க டெல்லியில் இருக்காங்க அவங்கள போய் கேளுங்க பொச்சுன்னு கன்னத்தில் ஒரு அறை விடுவாங்க ஹிந்தி படிக்காதேன்னு சொன்னால் போய் கேளுங்க அவங்கள போய் கேளுங்க என்ன கேட்காதீங்க நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்டு பள்ளிகள் மூடப்பட போகின்றதே இதற்கு பதில் பசங்களே இல்லை பள்ளிக்கூடத்தை மூடுறாங்க பசங்க இல்லைன்னா யாருமே இல்லைன்னா கூட தேட்டருக்கு பணம் கட்டி நம்ம பவர் ஸ்டார் சீனிவாசம் ஓட்டு வர அது மாதிரி பள்ளிக்கூடம் நடத்த சொல்றீங்களா யாருமே இல்லாத ஊர்ல கூட கோயில் இருக்குது யாரு இல்லாத யாரு இல்லைன்னு சொன்னது முட்டாளித்தனமான பேச்சு எந்த கோயிலுக்கு ஆள் இல்லை பள்ளிக்கும் என்ன கோயிலுக்கு என்ன சம்பந்தம் பக்தர்கள் இல்லை பக்தர்கள் இல்லைன்னு யார் சொன்னது மடையன் தான் சொல்லுவோம் பக்தர் இல்லைன்னு மடையன் தான் சொல்லுவோம் பக்தர் இல்லைன்னு ப என்ன எந்த கோயில் ஆள் இல்லை அரசாங்கம் என்னது வந்து ஆளை வச்சு காசு வச்சு அவங்க திருடுறாங்க இப்போ விளக்கு எரியலன்னா அந்த ஏழை ஒரு ஏழை பொம்பளை இருந்தால் கூட அவள் ஒரு ஒரு ரூபாய்க்காவது எண்ணெயை வாங்கி அந்த கோயிலில் விட்டுட்டு போவாள் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள் உங்களுடைய அந்த கடவுளை எதிர்த்தால் புத்திசாலின்னு நினச்சா அந்த கூட்டத்தில் நான் வர மாட்டேன் அந்த இல்லை அதெல்லாம் பேசாதீங்க தயவுசெய்து கல்வியில் சிறந்த நாடுகளில் எட்டாம் வகுப்பு வரை எந்த தேர்வும் இல்லை என்கிற நிலையில் அது தப்பான ஒரு விஷயம் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தேர்வை வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு மூணாவது வரையிலேருந்து அஞ்சாவது மூணாவது வைக்கலாம் அஞ்சாவது வைக்கலாம் என்ன ஃபெயில் ஆக்கிடுவாங்களா தேர்வு வைக்கிறது என்ன தப்பு வார வாரம் டெஸ்ட் இருக்கு தனியார் கல்வி தனியார் கல்வி எதுக்கு என்ன பொது தேர்வு வைப்பாங்களா அஞ்சாவதுக்கு சொன்னாங்களா பொது தேர்வு அகில இந்தியாவுக்கு ஒரே பேப்பர் ரெடி பேர் சொன்னாங்களா பாதி விஷயம் படிக்கிறது இல்லைங்க இறைச்சி மாட்டு இறைச்சி
பிளாக் மணி எத்தனை லட்சம் கோடி ரூபா இதில் போகுது தெரியுமா அதை சொன்னாங்க உடனே மாட்டு இறைச்சியாக சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் என்ன சாப்பிட்ணுன்னு மற்ற வகையில் யாரும் சொல்லக்கூடாது ஒரு பெரிய நடிகர் சொன்னார் நீ என்ன சாப்பிட்ணுன்னு மற்றவங்க சொல்லக்கூடாது இல்லை அப்போ என் பையன் என்ன படிக்கணுங்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடாது புரியுதா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஏழை தாய்மார்களாக இருக்கட்டும் நான் நான் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேருக்கு ஃபீஸ் கட்டுறேங்க தெரியும் அவங்க அவங்க வீட்டில் கூட்டி பெருக்கிறவங்க நம்ம குப்பை வண்டியில் ஓட்டுறவங்க அந்த அவங்களுடைய பசங்க எல்லாேருக்கும் பட அவங்க அவங்கள போய் கேட்டு அவங்கள இன்டர்வியூ எடுத்து பாருங்கள் அன்றைக்கி தெரியும் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் வட மாநிலங்களில் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இதனால் வட மாநிலங்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கவலை இங்கே இருக்கிறத பாருங்க லோக்கலாக பாருங்க வட மாநிலங்கள் வட மாநிலங்கள் என்ன மாட்டுக்கறி என்ன சொன்னாங்க சாப்பிட்டு கொல்லப்பட்டாங்க யார் அதெல்லாம் பொய் அப்புறம் தான் ஒரு கோயில் இந்து கோயில் ஒரு பொண்ணு ரேப் பண்ணான்னு சொன்னாங்க கடைசியில் அது பொய்னு வந்தது இதெல்லாம் மேனிப்புலேட்டட் விஷயம் தவறான விஷயங்களை கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் அதை ப பிரபலப்படுத்திட்டு மூணு மாதம் கழித்து விட்டுறீங்க ஏன்னா உங்களுடைய நோக்கமே வதந்திகளை பரப்பத்துக்கு ஒரு ஊடகமாக செயல்படுறீங்க அதுதான் செய்கிறாங்க இல்லை கூறி சீக்கிரம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப்பு வரும் இதோ நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் தான் வந்திருக்கார் அமித்ஷா இஷ்டத்துக்கெல்லாம் செய்ய முடியாது இது அதாவது சுதந்திர நாடு ஆனால் உங்கள் பேக்கெட்டுகளில் தான் கைவிடணும் சுதந்திரத்துக்கு ஏத்தவும் பேக்கெட்டில் கைவிட்டலாம் சுதந்திரம்னா சரியாக வராது நுழைவுத் தேர்வு பொதுத் தேர்வு தகுதி தேர்வு நீட் தேர்வு என்று மாணவர் தொடர்ந்து தேர்வு எழுதி கொண்டிருந்தால் அவர்கள் வாழ்க்கையை படிப்பது எப்போது பரவாயில்லைங்க எல்லாருமே சூர்யா மாதிரி சினிமா நடிகன் ஆகிட முடியுமா அவங்கெல்லாம் படித்து தான் முன்னுக்கு வரணும் கஷ்டப்பட்டு படித்து முன்னுக்கு வருவாங்க இல்லை அவங்க எல்லாருக்குமே இவர் சினிமாவில் சான்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டோம் எந்த தேர்வுமே வேணாம் எல்லாரையுமே அவர் வீட்டுக்கு அமிச்சிடலாம் விமர்சனம் செய்வது ரொம்ப சுலபங்க இப்போ சினிமாவை குப்பை மாதிரி எடுத்துக்கிய இதை இதுக்காக ரூம் போட்டு யோசிச்ச அப்படின்னு அந்த அவர் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் வாங்குற டிக்கெட்டை கீச்சு போட்டு திட்டிட்டு போகிறான்ல அப்போ என்ன சொல்கிறோம் சினிமாக்காரங்க ஏய் எங்கள் வெளி தெரியுமா வேதனை தெரியுமா திங்கக்காய் வரைக்கும் சொல்லாத அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அப்போது அப்போ அவனுடைய ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா உழைச்ச பணத்தை கொடுக்கும்போதே அவனுக்கு அது குப்பையாக தெரியுது அப்போ அதுக்கு அவன் இன்னும் கற்றுக்கணும்னு தானே அவன் சொல்கிறான் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதியதில் ஒருவர் மட்டுமே பாஸ் என்றால் இதை எப்படி பார்ப்பது பாண்டிச்சேரியில் அத்தனை பேரும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே போய் கேளுங்க அந்த கவர்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஐம்பதாயிரம் கல்லூரிகள் பனிரெண்டாயிரமாக குறைக்கப்படுவதும் கோச்சிங் சென்டர்கள் அதிகரிப்பதும் புதிய கல்விக் கொள்கையா கல்விக் கொள்கையோடு பல விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது தப்பு தமிழ்நாட்டை வச்சு மாத்திரமே இந்த இந்திய கல்விக் கொள்கையை பேசவே முடியாது தமிழ்நாட்டில் சாராயம் வைக்கிறவங்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறான் பள்ளிக்கூடம் நடத்த வேண்டியவங்க சாராய கடை நடத்திகிட்டு இருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் போய் இதை போய் பேசிகிட்டு இருந்தால் கேட்டிங்களா தண்ணி கஷ்டம் ஊர் முழுக்க தண்ணி கஷ்டம் இருக்கு ஏன் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து சாராய ஆலைகளையும் மூடக்கூடாது கேட்டிங்களா யாரையாவது கேட்டிங்களா எத்தனை ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போகிறீங்க மைக்கு அப்படி நீட்டுறீங்க இடிச்சுக்கிறீங்க அப்படி கேட்டுறீங்க அப்படி எட்டி பார்க்குறீங்க ஏன் கேட்கல ஏன் கேட்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மைக்கு மோடி கிட்டே மட்டும்தான் போகும் அப்படி உங்களுக்கு அதுக்கும் மேலே ரொம்ப இது பண்ணால் தமிழிசை சௌந்தரராயன்கிட்ட போய் அவங்கள ரொம்ப மடக்கிட்ட மாதிரி நினச்சி கேள்வி கேட்பி அவங்க சொல்கிற பதிலுடைய புச்சாலித்தனம் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன்ற சுமார் எண்பது லட்சம் ஆசிரியர்களை கொண்ட இந்தியாவில் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒரே ஒரு ஆசிரியர் அமைப்பும் ஒரே ஒரு மாணவர் அமைப்பும் சேர்ந்து தீர்மானிப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் வேணாங்க அதுக்கு எண்பத்தி ஐயாயிரம் ஆசிரியர் அமைப்பும் தொண்ணூறு ஆயிரம் மாணவர் அமைப்பும் சேர்ந்து பேசட்டும் அவ்வளோதான் கல்விக் கொள்கையே வராது இந்த பாருங்கள் அரசாங்கம் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களால் நடத்தப்படுகின்றது இந்த தோற்று போனவங்களாலேயும் ஓட்டு போடாதவங்களாலேயும் வெளியில் எங்கே உட்காந்து பேசுகிறவங்களாலையும் நடத்த முடியாது அந்த இடத்துல போய் நடத்தி பாருங்கள் இப்போ இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க ஒரு ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறா என்ன என்னடி இன்டர்வியூ எடுத்துருக்குத உடனே உங்கள் பதில் என்ன இருக்கும் நீ ஒரு நாள் உட்காந்து இன்டர்வியூ எடுத்து பார் அப்போ தெரியும் இந்த பதில் சொல்லுவீங்களா மாட்டிங்களா அவ்வளோதான் இதைத்தான் மோடி சொல்வார் இது ரகுவரன் கிட்ட சொல்கிற பதில் இல்லை மோடி விதவிதமான கல்வி முறைகளை வைத்து கொண்டு தேர்வு மட்டும் பொதுவானது என்பது எப்படி நியாயமாகும் எனக்கு சூரிய மேலே நல்ல ரெஸ்பெக்ட் உண்டு பட் சிவகுமார் மேலே எனக்கு ரொம்ப நான் சிவகுமாரே பல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு கால் ஷீட் விவகாரங்கள்லாம் ஒரு படத்தில் ஷூட்டிங்னால் அந்த படத்துக்கு தான் போவார் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பேட்டா வந்துட்டு இன்னொரு படத்துக்கு
நான் இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி பேர்லாம் சொன்னதில்லை ஏன்னா எல்லோரும் அந்த நம்மளுடைய இதில் வளர்ந்தவர்கள் அந்த ஒரு இதில் நடுத்தர இடத்துலேருந்து வந்த இதில் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர் சூர்யா வந்து அவர் கொஞ்சம் ஆழ படிக்காமல் டக்குன்னு யாரோ ட்யூட் பண்ணால் அதை நான் பேசிட்டேன் சூர்யா சொன்னால் சூர்யா வாயினால் வரும்போது அது பிரபலமாகும் என்பதை உணர்ந்து யாரோ தவறாக சூர்யாவுக்கு சில கற்பித்தல் செய்திருக்கிறார்கள் சூர்யா வந்து ப்ராப்பராக நான் வர அவர் என்றைக்காவது இஷ்டப்பட்டார்னா சொல்லுங்கள் அவரை நான் கல்வி அமைச்சர் மத்திய இதில் அழைச்சிட்டு போய் அவரோட உட்காந்து வைக்கிறேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பேசட்டும் அவர் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக அரசு பள்ளி மாணவர்களை தொ படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அது படிக்க வைக்கிறேன் நான் கூட தான் படிக்க வைக்கிறேன் நீ படிக்க வைக்கிறதுனால உடனே அரசு பள்ளி இஷ்டத்துக்கு மாற்றிட முடியுமா நீங்கள் நீங்கள் தனிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு தானே உதவி செய்யுங்க நீங்கள் ஒன்றும் ஆசிரியர்கள் கொடுக்கல இல்லை ஏன் நீங்களே பள்ளிக்கூடம் நடத்தலாமே ஒரு மாடல் ஸ்கூல் நடத்தி காட்டுக்கலேன் எதுக்கு இப்போ உதவி செய்கிறீங்க மாடல் ஸ்கூல் நடத்தி காட்டுங்க ஒரு நல்ல அவருக்கு அவங்களுக்கு பெரிய வசதியாக இருக்காங்க நாங்கள்லாம் ஆயிரத்தில் பணம் வாங்கின நடிகர்கள் அவங்களாம் கோடிக்கணக்கில் வாங்குகிறாங்க ஒரு கோடிக்கணக்கில் ஒரு ஏக்கரில் லேண்டு வாங்கி போட்டு ஒரு பள்ளிக்கூடம் இலவச பள்ளிக்கூடம் மிகுந்த ஏழைகளுக்கு தான் இதில் அவங்க படித்தா ஒரே ஒரு பாடம் படித்தா கூட போகிறோம் அது படித்தாலும் படிக்கலாம் படிக்காட்டாலும் போகலாம் அப்புறம் அவங்களுக்கு டிகிரி கொடுக்குறோன்னா கொடுக்குறோன்னா கூட கொடுக்கலாம் டாக்டரேட் கூட கொடுக்கலாம் மூணாவது வரைக்கும் படிச்சுட்டா கூட அது என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒன்று நடத்தி காட்டட்டும் விமர்சனம் எல்லாம் யார் வேணால் பண்ணலாங்க விமர்சனம் என்பது யார் வேணால் பண்ணலாம் எதிர்கால தலைமுறையின் தலையெடுத்து எழுதப்படும் நேரத்தில் நாம் இன்னும் வெளிப்படையாமல் இருக்கிறோமே ஏன் எதிர்கால சந்தனியினுடைய தலையெடுத்து கொஞ்சம் தமிழ் சினிமா பார்க்காம இருந்தாலே சிறப்பாகிடும் டிவி சீரியலு அப்புறம் இந்த சினிமா இதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தாலே தலைமுறை நல்லபடியாக வளரும் அதனால் வந்து இது இவ்வளோ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ எதற்காக சொல்கிறேன்னா இது சூர்யாவை எதிர்த்து சொல்வதற்காகவோ நான் எனக்கு கருத்து சொல்ல எவ்வளோ உரிமை இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு உரிமை சூர்யாவுக்கு உண்டு ஒரு வீடு இருக்குது ஒரு வீடு இருக்குல்ல இதுதான் ஒரு வீடு இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது மேலேருந்து பார்த்தா அந்த வீடு இருக்கு இல்லையா வெறும் சதுரமாக தெரியும் கீழேந்து பார்த்தா அந்த வீடு இப்படி தெரியும் ஆ இவ்வளோ உசரமாக இந்த வீடு அப்படின்னு தெரியும் சைட்லேருந்து பார்த்தா இந்த வீடு இப்படி தெரியும் அப்போது அதனால் அது வீடு இல்லைன்னு ஆகிடுமா சூர்யா பார்க்கும் பார்வை வேறு என் பார்வை மத்திய அரசின் பார்வை வேறு எங்கள் பார்வை விசாலமானது பல ல கோடிக்கணக்கான இந்திய மக்களுடைய இந்திய எதிர்கால சந்ததினுடைய நலனை முன்னிட்டு பார்க்கக்கூடிய பார்வை அவ்வளோதான் அதனால் சூர்யா உடனே சூர்யா சொன்னது தப்பு சூர்யா பேசவே கூடாது அதெல்லாம் தப்பு சூர்யா ஏன் சூர்யா கிரைட்ஸ் கிடையாது சொல்லட்டும் சூர்யா சொல்லட்டும் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது தப்பு இந்த கணக்கு தப்பு அப்படின்னா ரைட்டாக அந்த கணக்கை போட்டு காமிச்சு இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லணும் தப்பு 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 தப்புன்னா அது பெரிய நீட்டி போயிருக்கணும் இல்லையா ஒரு மாதத்துக்குள்ளே எல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படி பண்ண முடியும் அதே துப்பு இல்லாத அரசாங்கம் தான் அப்படியே பத்து வருஷம் ஊறப்படுவாங்க நிறைய பேர் அஞ்சு வருஷம் வாயை கொட்டாவி கூட விட தெரியாமல் வாயை அப்படியே போட்டிக்கிட்டு பார்லிமெண்ட்லேருந்து திரும்பி வந்து இல்லையா பார்க்கலையா நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை பேர் கேள்வி கேட்டுருக்காங்க அசம்பிளியில் எத்தனை பேர் போய் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஐயோ ஏகப்பட்டது பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்தியாவே மாறி போச்சு மேப்போடைய எண்டெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க இப்போ சூ வெங்கடேசன் தான் வந்து இப்போ அதுக்கு ஒரு மாத கால நீட்டிப்புக்கான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கடிதம் மூலமாக கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விவாதம் பண்ணி தானே ஒரு மாதம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நீட்டிட்டாங்க ஏங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்த அன்றைக்கே இது தான் ஜிஎஸ்டின்னு முடித்தாங்களா இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் இருந்ததை அஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்கியிருக்காங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் இருந்ததை குறைச்சிருக்காங்க எல்லாமே குறைச்சிருக்காங்க ஒரு வண்டி பண்ணுறாங்க எடுத்தோன்னு வண்டி பண்ணி நேராக மார்க்கெட்டுக்கு விட்டுருவாங்களா விட மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் இருக்கும் அது இருக்கும் அதில் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க சரி பண்ணுவாங்க பேஸ்ட்டு இருபது வருஷம் முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க கரியால் தேய்ச்சா பல் கருப்பாக போயிடும் உப்பால் தேய்ச்சா பல் கொட்டிடும் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க பேஸ்ட்டில் உங்கள் பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்கிறதா கறி இருக்கிறதா அப்படின்றான் அப்போ நம்ம மண்டையில் களிமண்ணாக இருக்குது அப்போ இருபது வருஷம் முன்னாடி புத்தகத்தை வாங்குகிறோம் இப்போ அவன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம்ல அப்புறம் அரசாங்கம் மட்டும் உங்களுக்கு அவ்வளோ கேலிக்குரிய பொருளாக இருக்கா அது பயன்படுத்துகிற பொருள் இது உரிமை அதில் எது உரிமை உரிமையை பயன்படுத்தவே மாட்டீங்களா உரிமையை உரிமையோடு விட்டுருவீங்க அப்புறம் பயன்படுத்த மாட்டீங்க உங்கள் பள்ளி குழந்தைகள்லாம் பள்ளிக்கூட கிளம்ப மாட்டீங்க உரிமை உங்கள் கடிச்சுத்துப்பா எனக்கு அப்படின்றீங
இப்போ தங்க குடும்பத்தில் வரும்போது ராஜா ஜீன் நல்லா வராது தெரிகிறார் எங்களுக்கு வாரிசுங்கிறது என்ன ஜீன் உங்கள் உடம்பில் உங்கள் தந்தையின் உடம்பில் ஓடக்கூடிய திறமை இருக்கு பாருங்கள் ரத்தம் அதான் எங்கள் அப்பா ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்டு என் பையன் சினிமா ஆர்டிஸ்ட் என் பேரன் என் பேத்தி நடிக்கிறா இன்றைக்கி நான் ஆறு வயசு ஆகுது அது எப்படி நீ நடிப்பேன் உனக்கு ஒன்றுமே வராத ஒரு லைனில் போ சொல்ல முடியாது நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஸ்டாலின் வந்தார் உதயநிதி வர்றார் அது திமுக பிரச்சனை நம்ம ஏன் இது பேசணும் எத்தனை பத்திரிகையில் போய் பாருங்க அப்பா பசங்க தான் சேர்ந்து நடத்துகிறாங்க எத்தனை சினிமா கம்பெனி பாருங்க அப்பா பசங்க சேர்ந்து தான் நடத்துகிறாங்க ஜுவல்லரி ஷாப் எடுத்துக்கோங்க அப்பா பசங்க தான் நடத்துகிறாங்க ஏன் அரசியலில் வந்து உதயநிதி வந்தால் என்ன கேட்டு போச்சு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதில் உதயநிதி அவர் தன்னுடைய கட்சி தன் தந்தையினுடைய கட்சி தாத்தா க குடும்பமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அவர் பண்ணுறாரு இப்போ துரைமுருகன் தம் பையன் கதிர் ஆனந்துக்கு எம்பி சீட் வாங்கும்போது ஸ்டாலின் அவர் பையனுக்கு கட்சியில் பதிவு கொடுக்கலன்னு தப்பு இது வரைக்கும் அந்த கட்சியில் அது நடந்ததே இல்லையா தவறான கற்பித்தலை நீங்கள் கொடுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஸோ ஒரு பத்திரிகை என்பது ஒருத்தர் படிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு குடும்பம் படிப்பதற்கு அந்த மாதிரி தான் என் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு என்ன வேணால் சொல்லலாம் அவசியம் இல்லை என் கருத்து நாளைக்கு இதில் இருக்கா இதில் இருக்கிற மாதிரி தான் என் பசங்க நடந்துக்க சொல்லுவேன் இதில் இருக்கிற மாதிரி தான் நான் நடந்துப்பேன் நான் இந்த பக்கம் சிகரெட் அப்படி வச்சுக்கிட்டேன் யாரும் சிகரெட் குடிக்காதுங்க இன்ஜூரியஸ்ட்ரி ஹெல்த் ஓகே அப்படின்னாக்கா நான் சிறப்பால் அடிக்க மாட்டேங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ எதை கடைப்பிடிக்கவில்லையோ அதை பேசுவதற்கு உனக்கு யோகியதை கிடையாது எத்தனை இந்த மாதிரி சமச்சீர் கல்வி இந்தி படிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்கிற எத்தனை அரசியல்வாதிகள் தங்கள் குழந்தைகளை அதே மாதிரி வளர்த்துருக்காங்க சொல்ல சொல்லுங்கள் நல்ல கேள்வி இது நல்ல கேள்வி இது நல்ல கேள்வி நல்ல நல்ல கேள்வி நல்ல நல்ல அப்படி தான் பதில் சொல்லலாம் உங்கள் குடும்பத்தில் யாருங்க கார்பரேஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுக்கோங்க ஒரு பொண்ணு கேட்டால் நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி சிரிக்காதுங்க சிரிக்காது இது நல்ல கேள்வி இது நல்ல 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 கேள்வி நல்ல நல்ல சீக்கிரமாக ஓடிடலாம் ஓடிடலாம் அப்படிங்களா அவ்வளோதான் பதில் தெரியாது சமீபத்தில் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இல்லையா அதை எப்படி பார்த்தீங்க ஓ காவி கலருக்கு மாற்றிட்டாங்களா ரொம்ப வருஷமாகவே அந்த பாலே காவி கலரில் தானே இருக்குது அதை மாற்றி பச்சை கலரில் மாற்றிருக்கலாமே இப்போ இந்தியன் டீம் போடுறதுக்கு சட்டன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கல்ல அவ்வளோதான் விடுங்க அதெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு காவி கலர் இவ்வளோ உறுத்துது எத்தனையோ பேர் வெள்ளை சட்டை போட்டு போகிறான் நீ கிறிஸ்டி என்னான்னு கேட்டுருவீங்களா பச்சை கலர் சட்டை போட்டால் முஸ்லீம் கேட்டிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் ஒருத்தர் தொப்பி போட்டு போகிறார் என்ன முஸ்லீம் பாரியா எங்கே போனாலும் அந்த தொப்பியை கட்டாமல் போகிறார் ஒருத்தர் அப்படியே சிலுவை போட்டு போவார் என்ன கிறிஸ்டியனியா ட்ரூ கிறிஸ்டியனியா அவர் எங்கே போனாலும் அந்த சிலுவை இல்லாத போக மாட்டேன் என் வனாவது ஒருத்தன் உதிராட்ச கொட்டையை போட்டு போட்டான் ஐயோ ஐயோ என்ன அநியாயம் என்ன அநியாயம் உதிராட்ச கொட்டையை ஏன் ஏன் அது அந்த போங்கு என்ன இந்தியா இந்தியா இதுதான் இந்திய கொடி ஆரஞ்சு வெள்ளை பச்சை இந்துக்கள் கிறிஸ்துவர்கள் முஸ்லீம்கள் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்தியா அப்போது இந்த ஆரஞ்சு மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு உறுத்துது முட்டாள்தனமான விஷயம் இல்லையா அது ஆரஞ்சு இல்லாத இந்தியா இருந்துட முடியுமா இல்லை பச்சை இல்லாத இந்தியா இருந்துட முடியுமா வெள்ளை இல்லாத இந்தியா இருந்துட முடியுமா யாராவது என்கிட்ட இந்த பேட்டியை பார்த்துட்டு பேசணும்னு நினச்சா என்னை செல்ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேயா